நடிகை ஸ்ரீதேவி மறைஞ்ச பிறகு போனி கபூர் ரொம்பவே தனிமையில் விடப்பட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டு மகள்களையும் வச்சு நான் எப்படி பாதுகாப்பேன் எனக்கு பாதுகாக்கிறது ரொம்பவே சிரமம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு காலையில் கூட ஸ்ரீதேவியோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஒரு ட்விட் போட்டிருந்தாரு ஸ்ரீதேவியோட இடத்த யாராலையுமே நிரப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே உருக்கமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த நிலையில் போனி கபூருக்கு ஆதரவாக அவரோட மூத்த மனைவி மூலம் பிறந்த அர்ஜுன் கபூர் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிருக்கிறாரு நடிகை ஸ்ரீதேவி தன்னோட வாழ்வில் வந்ததுனால தான் போனி கபூர் வந்து முதல் மனைவியான மோனா மற்றும் மகன் அர்ஜுன் மகள் அன்சுலாவை பிரிஞ்சிருந்தார் முதல் மனைவி பிள்ளைகளை பிரிந்து ஸ்ரீதேவி கூட மட்டும்தான் வசித்தார் முழுக்க முழுக்க ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி குஷி அப்படின்னு அவரோட வாழ்க்கை பயணம் போயிட்டு அவர் முதல் மனைவி பற்றியோ அந்த பிள்ளைங்களை பற்றியோ ஒரு நாள் கூட நினச்சதில்லை இதனால அர்ஜுன் கபூருக்கு தனது தந்த மீளம் ரொம்பவே கோபமாக இருந்திருக்கு முக்கியமான தருணத்தில் கூட இங்கே கூட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் என் தாயோட வாழ்க்கைக்கு எடுத்ததே ஸ்ரீதேவி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீதேவி மேலேயும் ரொம்ப கோபத்தில் ஸ்ரீதேவி கூட வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு நாள் கூட பேசினதே கிடையாது என்னோட அப்பாவோட மனைவி அவங்க ஸ்ரீதேவி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிரெஸ் மீட்ல கூட இவர் பேசியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தாயோட மரணத்துலேயும் தந்தை கூட இருக்காதும் அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப கோபம் அதனால் அவர் என்ன சொன்னாலும் இவர் கேட்கவே இல்லை நாங்கள் வளர்ந்த போது தந்தை உட கூட இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய தாயோட முக்கியமான மரண டைம் கூட அவர் ரொம்ப ஆதரவாக இருந்ததில்லை கடைசி நேரத்தில் யார் மாதிரியும் வந்துட்டு போயிட்டார் ஸோ இப்படி இருந்த தந்தையும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே கோபமாக இருந்தார் அவர் என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் பேச நினச்சாலுமே அர்ஜுன் கபூர் விலகியே போய்கிட்டு இருந்தார் இந்த நிலையில் ஸ்ரீதேவி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி கேட்டதுமே அர்ஜுன் கபூர் வேறு ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங்கில் இருந்திருக்கார் ஆனால் உடனே ஆறுதல் சொல்றதுக்காக மும்பைக்கு வந்துட்டாரு முழுக்க முழுக்க ஸ்ரீதேவியோட மகள்களான ஜானி மற்றும் குஷி கபூருக்கு தொடர்ந்து ஆறுதல் சொல்லி வந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தந்தை மேலே உள்ள கோபத்தை மறந்து ஸ்ரீதேவியோட உடலை துபாயிலேருந்து மும்பை கொண்டு வர்றதுக்காக நிறைய ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சு அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் முடிக்கிறதுக்கு தந்தை கூடயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உடனே துபாய்க்கும் கிளம்பிட்டாரு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு படி மேலே போயிட்டு இறுதி ஊர்வலத்தில் அவங்களோட உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த வாகனத்தில் அர்ஜுன் கபூரும் கூடவே இருந்தார் சொந்த மகன் போல் ஸ்ரீதேவிக்கு என்னென்னலாம் இறுதி சடங்கில் பண்ணணுமோ அத்தனையும் கூட இருந்து பண்ணார் அர்ஜுன் கபூர் அவங்க மேலே அவ்வளோ கோபம் அவ்வளோ வெறியாக இருந்தாலுமே கடைசியில் ஸ்ரீதேவி விட்டு போன தருணத்தில் அவர் கூட இருந்து பண்ணது போனி கபூருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் தான் மகள்களுக்கும் ஒரு அண்ணன் கிடச்சிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவர் முகத்தில் தெரிஞ்சது அதனால் தான் மகனும் அவரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பாலிவுட்காரர்கள் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அர்ஜுன் கபூர் இப்போ விபுல் ஷாவின் நமஸ்தே அப்படிங்கிற ஒரு கனடா படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் தந்தைக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும் தாய் விட்டு போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு தங்கச்சிங்களையும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே டேரக்டர் சுற்ற சொல்லிட்டு இப்போ மும்பைக்கு வந்துட்டார் மும்பையில் கொஞ்சம் காலம் இருந்து இவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்துட்டு தான் படப்பிடிப்பில் நான் கலந்துக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்கிறாரு ஸோ மொத்தத்தில் போனி கபூருக்கு ஒரு பக்கம் ஸ்ரீதேவி இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெறுப்பு ஒரு இது இருந்தாலுமே அந்த இடத்த நிரப்புறதுக்காக அர்ஜுன் கபூர் வந்துட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே போனி கபூருக்கும் ஒரு மக முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது தான் மகன் வந்துட்டான் இனிமேல் தங்கச்சிங்களையும் பார்த்துப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் வந்திருக்கு ஆக மொத்தத்தில் அர்ஜுன் கபூர் தன்னோட அப்பா கூடையும் சகோதரிகள் கூடையும் மீண்டும் 